still here at the refugee center in uh, Brasov. It's a temporary center that uh, these wonderful people that have met here today have put together in such a short period of time. So I have here with me uh, Natalia. I'm going to speak in English for our audience. And then uh, Anastasia. Uh, Anastasia, she's going to help us translate uh, because we want to learn more about the operations behind and how they were able to help so many people so far and the needs that they still have in order to be able to help more. So, hi Natalia. Hi. Thank you so much for everything you've, you've been doing so far. Natalia, can you tell us a bit about like what are you doing on a daily basis since you've come here? I know it's like hard to explain in one sentence, but uh, we are in no rush of time. So obviously I want you to share what you can and how your normal day now looks like. Сейчас мой день, он, я не могу сказать, что он обычный. Обычно я была простая девушка, женщина, у которой есть семья, есть двое детей. Я кондитер, открыла здесь большой свой бизнес. Я в Брашове живу уже пять лет. Uh, Nikolaev, Ukraine. She lived here and she has her own business. Uh, she makes cakes, she makes all kinds of desserts, and she has two kids. And <laughs> now it all changed drastically. Расскажи как. 24 числа, когда... 24 февраля, когда мне позвонила Астрид и сказала, Наталья, hey, hello. Как ты себя чувствуешь? Как сейчас твоя семья? Если они в безопасности и что происходит? Насколько это правда то, что мы видим сейчас по телевизору? Я ответила, что Астрид, это это правда. И я не знаю даже, что делать. И я не понимаю, что происходит. Мне кажется, что это просто сон. So on 24th of February, when Astrid from Integration Center, she called Natalia and she asked her, how are you doing, like, how is your family, is everyone safe, is it, is it true what we see on TV, what we see on the news? And Natalia said that, yes, it is true, but I still cannot believe that, because it's all like one horrible dream, one nightmare. После uh, этого... Все дни стали как один долгий день. That, all days became one long Я не чувствую, когда начинается ночь и когда начинается следующий день. Мой день заключается в том, что после каждого обстрела я звоню на Украину, я проверяю, как мои родственники, друзья, чтобы каждый вышел на связь как-то со мной, и мне было бы более спокойно, что они просто живы. So every day starts basically from one first thing. She checks up on everyone from her family and friends who is left in Ukraine. They even, if I correct me if I'm wrong, they have a special group where they just try to <laughs> send a little message. I'm okay, I'm safe, because after every attack on the cities, she just tries to <laughs> check up on her on her dear ones. So I see you're wearing your, your headset, so that means you're all, all the time connected with not only with your own family, but helping people who are strangers to you, however they are your nationality, and from the same place, and you are providing the help, and like are in contact in helping them come here to the center. Я не знаю, как это произошло, наверное, у этого была предыстория, связанная с миграционным центром, когда мы делали какие-то активитации раньше, когда было мирное время, когда мы выходили на площадь Брашова и говорили, «Hey, I'm from Ukraine». И люди из групп знали мой номер телефона, и они звонили и спрашивали, «Наталья, в Брашове мирно, мы можем приехать в Брашов?» Я говорила, Да, вы можете приехать в Брашов. Я не знала, как это будет организовано. Я не понимала, что будет сделано и какая будет работа проделана. Но в понедельник какого-то дня я была просто в примарии. Я очень сильно просила помочь. Я очень сильно просила помочь для 
города Николаева оказать помощь, потому что он оказался под бомбардировкой. Были другие города под бомбардировкой, но я не знала, что им точно нужно. Я знала э, людей из Примарии, из мэрии города Николаева. Я знала, кому точно обратиться, чтобы узнать э, реальную обстановку и реально необходимую помощь. Uh, she was, uh, and yeah, so the first thing that happened is actually the meeting in the city hall where many organizations came who were willing to help. And Natalia came there personally to actually to, <laughs> to pass the information because people here who want to help, they didn't have this whole grasp of the situation. So she came there and asked for help. And Uh, then she was she is also in contact with the uh, city hall of Nikolaev, her hometown, and she w put everyone in contact, in touch to actually arrange help there and to other cities as well. Я никогда не думала, что я маленький человек, простая женщина, могу объединить и могу помочь настолько многим людям. Я просто разговаривала с женщинами, каждый, каждый человек, который каким-то чудом узнавал мой номер телефона, я говорила, да, успокойся, пожалуйста, ты должна быть образцом для своих детей, ты должна успокоиться, ты должна привести свою машину сюда, в Брашов, и мы здесь тебе поможем. So, she, she never believed that such a like, little person, little woman like her can deal with all these things. But then somehow many people got her number and they would call her and she and I witnessed that she'd done a lot of therapy basically. She would calm down every mom who calls her and she would tell her you should be an example for your kids. Right now you have to calm down and make it to brush off where it's safe. I forgot to translate earlier, but <laughs> she would assure them that here they will be taken care of, that here it will be safe and all they need is just to gather all their energy that is left and just come here, bring their kids and we'll help them. Мы понимали, что многие женщины просто за рулем и проведя много часов на таможне просто не могут достать, доехать по дистанции до Брашова. Мы звонили всем, кого знаем, украинцев в Румынии. Мы просили, пожалуйста, идите к своим соседям, пожалуйста, кого вы знаете, у кого есть комната, кто готов помочь, пожалуйста, оставляйте их на ночь, чтобы они могли переночевать и отдохнуть и дальше продолжать свой путь к Брешову. So uh, many of those women, they were exhausted. They spent days and days on the road, and even if we, some of them couldn't make it to Brasov, we would try to arrange the accommodation on the way. And there was this whole network of Ukrainians and Romanians all over the country who would help us to give them place to have some rest before they come here. Мы очень благодарны диаспоре Молдовы, которая здесь находится в Брашове, потому что они активизировались очень быстро. Это происходило буквально в считанные часы, когда открывались какие-то помещения, куда люди, румыны, сносили свои вещи, все, что необходимо для детей. Они приносили еду, все. У меня разорвался постоянно телефон, мне постоянно звонили, спрашивали, Наталья, что нужно, Наталья, что нужно? Я не знала даже, что нужно вот точно. У нас не было каких-то списков. Никто не был к этому готов. К этому невозможно подготовиться. So we are very grateful to the Moldovan diaspora in Romania because as soon as everything started, they started providing not only accommodation, but they would open up places to collect donations and all these. They were asking, what, what do we need? Like, what can we gather? What we can collect? And back then we couldn't even give them clear instructions because no one knew, no one was prepared for this situation. So we had to do it on the fly and just invent this And rules. especially create them because yes. I, I, uh, Honestly, it's wonderful, Natalia, what you personally, on a human level, were able to create, and obviously the entire team and teams of different volunteers here. But what I sense that the need right now, because unfortunately this is not going to end tomorrow, and I'm not meaning the war because we are all, you know, looking forward to that. I mean, these people who have been now relocated, they need to be reintegrated and go back to normal life somehow 
and I feel a sense that we need to duplicate you, to multiply you. We need more Natalias. And that's one of the things we want to emphasize because what you guys created here with little resources. We need more. We definitely need more. You definitely need more. Do need more. And we want to offer our full support, actually. And the reason why we are here is we wanted to meet you in person and let you know that we stand with you. And I know it breaks your heart. It breaks my heart too. It breaks everyone's heart. But we are in, in it together, and I've never seen people coming together more than I've seen here in Brasho. And I'm so grateful for both of you. Thank you so much. Thank you so much for everything you did. Мы очень благодарим, что весь мир настолько объединился ради Украины. She's very grateful that the whole world is united to help Ukraine. That's. Я никогда не ожидала, что моя страна будет Слышно, в каждом в каждом кусочке, в каждом сейчас маленьком селе, в маленьком месте все знают, что такое Украина, что сейчас происходит в Украине. Каждый человек, он готов помочь украинцам тем, чем он может. Это очень ценно для нас. Для ребят, которые стоят на линии фронта, это солдаты. Но есть еще территориальная оборона, которая... Эти люди, они творят чудеса. Их никто не заставлял. Их никто не призывал, и для них нет приказа. Они делают то, что они могут, чтобы сохранить свои города, чтобы сохранить свой дом и сохранить место, куда вернется их семья. <laughs> we are still sending a lot of things to Ukraine itself because we have to support the people who are staying there, people who are fighting for Ukraine. And there is one very special wonder because there is not only military, there are people who self-organized groups who defend their cities and they are <laughs> doing those miracles that Natasha is saying. About, like, they, they are just making everything possible. They <laughs> on the ground, which yes, is the hardest and we part try to, to send me. them everything they need. Like they need, they need uh, like some medicine. They need food. They need a lot of things because they not uh, not only they are not leaving the country. They won't. They will stay there to protect their cities. Мы посылаем этот мессаж ребятам, которые там стоят, которые сейчас защищают Украину, нашу землю, о том, что вы можете быть спокойны, что здесь, о ваших детях. Their families, their wives and children will be safe here, that they do not have to worry about that. И мы будем делать все возможное. У нас нету выходных и праздников. У нас нету отбоя или рабочего дня. У нас нету стопа, паузы, когда я могу выключить свой телефон, или я не приму чей-то сообщение или мессаж. Я отвечаю на каждое сообщение, на любую помощь. От того, что дать просто информацию или помочь добраться через территорию Румынии уже к своим родственникам, которые живут где-то далеко, но люди были растеряны, у них не в порядке документы. Мы постоянно находимся в, в контакте с амбассадой Украины, мы постоянно помогаем. У нас нету... Я не знаю, что сказать, что я делаю. Я делаю все просто, что я могу. He said that we do not have, obviously we don't have any holidays or days off right now. Yes. We work non-stop, we never stop processing the request, whatever they are. We try to help everyone, she never turns off her phone and I'm the witness for that. Like we try to answer every message. Of course we have like centralized ways to deal with stuff, but we cannot ignore personal needs and personal requests. And sometimes it's help with accommodating here, sometimes it's the help to travel in Romania, to cross Romania, because some people have relatives in other European countries and they're too tired and confused sometimes, so they need help with the documents, they don't know what they need, we have to provide them advice on that, and Natalia is 
in contact with the embassy of Ukraine here. We try to facilitate the process because we really want the families to reunite if it is possible. Я выражаю огромную благодарность всем волонтерам здесь в Брашове, в Румынии, во всем мире за то, что вы дарите нам свое время, за то, что вы тратите его на то, чтобы помочь Украине, за то, что вы вместе с Украиной сейчас. Нам это очень важно. Спасибо вам большое. She wants to thank all the volunteers who are helping Ukraine right now, who are gifting their time to Ukraine, to the people of Ukraine.